Η EXP παρουσιάζει τον απόλυτο κυνηγό θησαυρών Extreme Hunter. Ήρθε και εξολοθρεύει όλους τους ανιχνευτές μετάλλων μεγάλου βάθους που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Το μόνο μηχάνημα στην κατηγορία του με τεχνολογία Fast Multi Frequency. Το έξυπνο λογισμικό της XP κάνει γρήγορη ανάλυση αυτών των σημάτων και αφαιρεί παράσιτα από δύσκολο μετάλλευμα εδάφους και υγρασία. Έτσι, για πρώτη φορά σε βαθύ ανιχνευτή ερευνά με ήσυχα, χωρίς το ρίβουσα από απότομα τραντάγματα σε δύσβατες περιοχές, χωρίς τα ψεύτικα σήματα όταν χαμηλώνουμε το ποινίο στο έδαφος όπως οι παλμικοί ανιχνευτές μετάλλων των ανταγωνιστών μας. Όπως βλέπετε το μηχάνημα είναι πάρα πολύ σταθερό. Αν το τραντάξουμε δεν έχουμε καθόλου ψεύτικα σήματα και αν το χαμηλώσουμε κάτω στο έδαφος δεν παίρνει σήμα εδάφους όπως οι παλμικοί ανιχνευτές με τελάρο. Το Extreme Hunter είναι εργονομικό και φορητό. Δεν απαιτεί δεύτερο χειριστή στην έρευνα. Κρατήστε το με το ένα χέρι και ερευνήστε μόνοι σα. Δεν χρειάζεται κίνηση για να χτυπάει. Βάλτε το μέσα σε δυσπρόσιτα σημεία με πυκνή βλάστηση και βρείτε στόχους που οι άλλοι άφησαν πίσω. Με αυτές τις κυρίες μπορούμε να μπούμε μέσα και στα πιο κλειστά σημεία. Και δεν χρειάζεται κίνηση για να χτυπάει. Το Extreme Hunter ρυθμίζεται πολύ εύκολα, απλά, πατώντας ένα πλήκτρο. Το μηχάνημα διαβάζει αυτόματα τον αριθμό του εδάφου σας και ξεκινάτε την έρευνα. Όταν πάρει τον αριθμό εδάφους, είμαστε έτοιμοι. Λειτουργεί σε απόσταση από το έδαφος. Περάστε το επάνω από ανώμαλες επιφάνειες, θάμνους, πέτρες, ακόμα και νερό. Σε αντίθεση με τους ανιχνευτές μετάλλων τύπου δίσκου, οι οποίοι πρέπει να ακουμπούν στη γη. Μπορούμε να σκανάρουμε πάνω από πέτρες και από θάμνους, πάρα πολύ άνετα. Δύο μεγάλα ποινία τοποθετημένα σε απόσταση μεταξύ τους δημιουργούν ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σαν να είχαμε ένα δίσκο με διάμετρο 1 μέτρο και 20 εκατοστά. Όσο μεγαλύτερο ποινίο έχει ένας ανιχνευτής, τόσο βαθύτερα εντοπίζει, αλλά αγνοεί τα μικρά και επιφανειακά σκουπίδια όπως κάλικες, αλουμινόχαρτα, καρφιά. Με το Extreme Hunter ερευνάτε στόχους από μέγεθο γροθιάς, ανενόχλητοι, ακόμα και σε περιοχές γεμάτες θράσματα. Έχω δύο κάλικες, τους ρίχνω κάτω στο έδαφος. Ο ανιχνευτής δεν ανταποκρίνεται σε μικρά αντικείμενα. Η απόδοση του Extreme Hunter είναι ασύγκριτη όταν ερευνάμε κυβότια και μεγαλύτερα αντικείμενα έως και 5 μέτρα βάθος. Ξεκινάμε λοιπόν. Τώρα υψώνω σιγά σιγά τον ανιχνευτή. Βλέπετε ότι έχει ακόμα σήμα. Είμαστε γύρω στα 2.70 τώρα. Οριακά, σηκώνω. Μαζί με την απόρριψη όλων των μικρών επιφανειακών στόχων, αυτό είναι ο μόνος ανιχνευτής μεγάλου βάθους, ο οποίος προσφέρει αξιόπιστη αναγνώριση σιδήρου για να μην σκάβουμε πέταλα. Τα ευγενή μέταλλα όπως χρυσός, ασίμι, χαλκός, μπρούτζος δείχνουν ένα γλυκό τόνο. Στον ήχο, αντίθετα ένα πέταλο που έχουμε εδώ, θα βγάζει ένα μπάσο ήχο. Και η οθόνη βγαίνει γκρι. Το Extreme Hunter είναι ένας ασύρματος ανιχνευτής και συνδέεται με το τηλεχειριστήριο του Expedeos 2. Έχει αδιαβροχοποίηση για χρήση στη βροχή, είναι συμβατός με τα ασύρματα ακουστικά της XP, έχει ελληνικό μενού στην οθόνη του και κάνει δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού. Καλύπτεται από 5 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας της επίσημης αντιπροσωπείας XP Ελλάδας. Με το Extreme Hunter τα παλμικά τελάρα ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Αποκτήστε το σήμερα και γίνετε ο απόλυτος κυνηγός της Αυρών.
Για να χειριστούμε το Extreme Hunter με επιτυχία δεν πρέπει να έχουμε τίποτα το μεταλλικό επάνω μας. Θα πρέπει να περάσετε ακόμα και τα παπούτσια σας με ένα pinpointer για να μην έχουν κάτι το μεταλλικό. Το τηλεχειριστήριο ακόμα του x 2 από το οποίο ελέγχουμε το μηχάνημα δεν πρέπει να κινείται πέρα δόθε, πρέπει να το ασφαλίσετε εδώ στην ειδική θέση. Και όταν πατάτε για να κάνετε μηδενισμό, τακτικά στην έρευνα, η ρύθμιση εδάφους Ground Balance δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα το μεταλλικό κοντά σας. Θα ξεκινήσουμε τη δοκιμή λοιπόν. Για να κάνουμε δοκιμές ώστε να καταλάβουμε τη δύναμη αυτού του μηχανήματος, δεν περνάμε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα από το επάνω μέρος. Από το επάνω μέρος δεν βλέπει στόχους. Στόχους βλέπει μόνο από το κάτω μέρος. Το πιο σωστό για να το δοκιμάσουμε, να θυμάστε, δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι όρθιο, ούτε πλαγιαστό. Θα βάζουμε μέταλλα κάτω και θα περνάμε το μηχάνημα από επάνω τους. Έτσι δουλεύει σωστά, έτσι δεν έχει καθόλου παρεμβολές ηλεκτρομαγνητικά παράσιτα. Ξεκινάμε το Extreme Hunter πατώντας εδώ. Προσοχή να είμαστε μακριά από οτιδήποτε μεταλλικό όπως είπαμε, τίποτα το μεταλλικό πάνω μας. Το μηχάνημα ξεκινάει, αυτή είναι η έκδοση λογισμικού. Υπάρχουν και δωρεάν αναβαθμίσεις. Εδώ επιλέγουμε τον ήχο. Μπορούμε να βάλουμε ασύρματα ακουστικά. Αυτό θα βοηθήσει να ακούμε τα πολύ αδύνατα σήματα τα οποία δεν έρχονται από το μεγάφωνο. Έρχονται μόνο από τα σήματα ακουστικά. Οι στόχοι δηλαδή που είναι σε βάθος. Εγώ επιλέγω ήχο. Το τηλεχειριστήριο συνδέεται αυτόματα με το Extreme Hunter και κάνει ένα γρήγορο σκανάρισμα σε όλες τις συχνότητες για να βρει καθαρές. Να μην έχουμε δηλαδή παράσιτα από κεραίες, πυλώνες που ενδεχομένω είναι κοντά μα ή και από άλλου ανοιχνευτέ. Το μηχάνημα ξεκινάει και πρέπει να κάνουμε ρύθμιση εδάφου. Το κρατάμε λοιπόν στο ύψο τη έρευνα, κρατάμε πατημένο αυτό το πλήκτρο και όταν μα έχει την ένδειξη να το χαμηλώσουμε, το χαμηλώνουμε πολύ κοντά στο έδαφο για να πάρει τον αριθμό εδάφου. Όταν πάρει τον αριθμό εδάφου, είμαστε έτοιμοι. Στην έρευνα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο αυτή τη γραμμή εδώ και όταν η γραμμή είναι καθαρή είναι όλα καλά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μηδενισμό. Όταν η γραμμή αρχίζει και ανεβαίνει λίγο προς τα πάνω πρέπει να καθαρίσουμε τη μνήμη του μηχανήματος, να κάνουμε reset για να χαμηλώσει ο ψήθυρος με ένα γρήγορο πάτημα. Μηδενισμό θα πρέπει να κάνουμε τακτικά, είτε ανεβαίνει ο ψήθυρος λίγο υψηλότερα, είτε κατεβαίνει, θα πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο πάτημα για να έχουμε μια καθαρή γραμμή. Όπως βλέπετε το μηχάνημα είναι πάρα πολύ σταθερό, αν το τραντάξουμε δεν έχουμε καθόλου ψεύτικα σήματα και αν το χαμηλώσουμε κάτω στο έδαφος δεν παίρνει σήμα εδάφους, όπως οι παλμικοί ανοιχνευτές με τελάρο. Δεν έχουμε καθόλου ψεύτικα σήματα. Είναι καλό να συντονίζουμε τον ανοιχνευτή τακτικά στην έρευνα, στο ύψος που ερευνάμε, για να μηδενίζει το ψιθύρισμά του. Μετά έχουμε ένα σταθερό μηχάνημα. Καλό είναι να μην μηδενίζουμε τον ανοιχνευτή πολύ χαμηλά στο έδαφος, για να μην έχουμε παράσιτα. Και αν νιώθουμε ότι έχει αλλάξει το έδαφος, μπορούμε να ξανακάνουμε πάλι ρύθμιση εδάφους για να έρθει με την αγωγημότητα του χώματος. Αυτός ο βαθύς ανοιχνευτής με την απόσταση που έχει από το έδαφος μας επιτρέπει να ερευνάμε σε δύσβατες περιοχές. Μπορούμε να σκανάρουμε πάνω από πέτρες και από θάμνους πάρα πολύ άνετα. Με αυτές τις κυρίες μπορούμε να μπούμε μέσα και στα πιο κλειστά σημεία. και δεν χρειάζεται κίνηση για να χτυπάει. Εδώ έχουμε ένα κεραμίδι. Σε πορεία είναι πολύ σταθερός ο ανοιχνευτής. Σε τραντάγματα. Ακόμα και όταν το κατεβάσουμε κάτω στο έδαφος. Θα κάνουμε ένα γρήγορο παράδειγμα για να δείξουμε πόσο πιο αποδοτικό είναι το Extreme Hunter συγκριτικά με τους ανοιχνευτές μετάλλων τύπου δίσκου σε περιοχές οι οποίες είναι γεμάτες από μικρά επιφανειακά σκουπιδάκια. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές που θα μπορούσαν να είναι παιδεία μαχών είναι που ζητάμε κρυμμένη μια βαθιά απόκρυψη ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο. 
αλλά μας ενοχλούν όλα αυτά τα μικρά επιφανειακά και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο πραγματικός στόχος και ποια είναι τα σκουπίδια. Εδώ για εσάς έχω δύο κάλικες, δύο σφυρίλα τα καρφιά, δύο αλουμινόχαρτα και ένα πόμα από αναψυχτικό. Όπως βλέπετε είναι πολύ κοντά άμε μεταξύ τους και αν περάσουμε με ένα δίσκο θα είχαμε πάρα πολλά σήματα. Δίπλα σε αυτά τα μεταλλικά σκουπίδια έχουμε και το κυβότιο. Περνάω λοιπόν από αυτά. Όπως βλέπετε ο ανιχνευτής είναι ανέστητος. Δεν τα χτυπάει καθόλου. Και μπορούμε εξαιτίας της κατασκευής αυτού του μηχανήματος να τον ανεστιτοποιήσουμε ακόμα περισσότερο για μεγαλύτερα μεταλλικά σκουπιδάκια αυξάνοντας το ύψος από το έδαφος. Εγώ όμως δεν το κάνω αυτό και σας δείχνω με την νορμάλ χρήση ότι αυτά εδώ δεν μας ενοχλούν. Αντίθετα πλησιάζοντας και από τα πλάγια στο μεταλλικό κυβότιο το Extreme Hunter έχει πολύ μεγάλο πεδίο εύρος ανίχνευσης. Βλέπετε πόσο μακριά το χτυπάει. Θα δοκιμάσουμε ένα στόχο σε μέγεθος κυβωτίου πυρομαχικών. Είναι στο 1,5 μέτρο θαμένος, 1,60 και έχουμε και 50 πόντους αέρα. Ξεκινάμε λοιπόν. Τώρα υψώνω σιγά σιγά τον ανιχνευτή. Βλέπετε ότι έχει ακόμα σήμα. Είμαστε γύρω στα 2,70 τώρα. Οριακά, σηκώνω. Και εδώ το χάνει. Κατεβάζω το μηχάνημα κάτω. Είμαστε στα δύο μέτρα καθαρά και βγάζουμε το στόχο. Για να κάνουμε καλύτερη επικέντρωση του στόχου, σταυρώνουμε το στόχο από τέσσερις κατευθύνσεις με την πίσω κεραία. Η πίσω κεραία αρχίζει και φωνάζει όταν είναι ακριβώς επάνω από το στόχο. Αντίθετα με την προστινή, η οποία τον αντιλαμβάνεται πολύ πιο νωρίτερα. Εδώ έχουμε βάλει ένα παγούρι αλουμινένιο, είναι από παχύ αλουμίνιο. Είναι ένας στόχος δύσκολος για τους παλμικούς ανιχνευτές. Ένας στόχος που μας προειδιάζει τι γίνεται για τα ευγενή μέταλλα, για το χρυσό. Προχωράμε πάνω στο στόχο. Έχουμε καθαρό σήμα. Όταν ένας στόχος είναι βαθύς, βγαίνει περισσότερο προς το κέντρο του μηχανήματος, κάτω από το τηλεχειριστήριο. Αφαιρούμε το στόχο. Τώρα θα ξαναβάλουμε το στόχο και θα υψώσουμε σιγά σιγά το μηχάνημα να δούμε πού το χάνει. Ακούμε το σήμα. Πολύ καλά. Μην ξεχνάμε ότι μερικοί παλμικοί ανιχνευτές αυτό το αντικείμενο δεν το χτυπάνε καθόλου. Η οριζόντια μπάρα είναι το μέγεθος του αντικειμένου και κάθεται το βάθος του. Ένα μεγάλο αντικείμενο θα δείχνει μεγάλη επιφάνεια εδώ και αν είναι θαμμένο βαθιά δεν θα ανεβαίνει ψηλά στην κάθε την μπάρα. Ένα μικρό αντικείμενο θα δείχνει μικρή επιφάνεια στην οριζόντια μπάρα και αν είναι επιφανειακό στην κάθετη θα ανεβαίνει. 
θα μας δείχνει ότι είναι ερηχό σε βάθος δηλαδή. Για να μπούμε μέσα στο μενού επιλογών του Extreme Hunter πατάμε αυτό το πλήκτρο, εμφανίζεται το μενού. Εδώ είναι ο διαχωρισμός του σιδήρου. Αν τα αφήσουμε στο off όλα τα μέταλλα θα έχουν γλυκό ήχο και όσο το ανεβάζουμε 1, 2, 3, 4, 5 τόσο τα επιφανειακά έως βαθύτερα συμπαγή κομμάτια σιδήρου θα βγαίνουν με μπάσο τόνο. Για να δουλέψει σωστά ο διαχωρισμός σιδήρου στον ήχο, το μηχάνημα χρειάζεται κίνηση. Καλός στόχος. Άχρηστος στόχος. Τα ευγενή μέταλλα όπως χρυσός, ασίμι, χαλκός, μπρούτζος, δείχνουν ένα γλυκό τόνο. Στον ήχο, αντίθετα ένα πέταλο που έχουμε εδώ, θα βγάζει ένα μπάσο ήχο. Και η οθόνη βγαίνει γκρι. Και αυτός ο διαχωρισμός δουλεύει περισσότερο στους πιο ρηχούς στόχους, δηλαδή από 50 πόντους και πιο επιφανειακά. Επόμενη ρύθμιση είναι ο ψήθυρος. Όσο το ανεβάζουμε, ακούγεται πιο έντονο το ψιθύρισμα από το μηχάνημα. Αυτό είναι χρήσιμο για να του δώσει μεγαλύτερο βάθος, αλλά σε περίπτωση που έχουμε αστάθεια, καλό είναι να το μειώνουμε. Ένας αρχάριος χειριστής, Συνίσταται να το δουλεύει στο μηδέν. Αυτή είναι η ταχύτητα που διαβάζει ο ανιχνευτής. Στο ένα έχουμε το μεγαλύτερο βάθος, αλλά εάν δουλεύουμε σε περιοχές που έχουν πολύ σκουριά, πολλά μικρά επιφανειακά σκουπιδάκια, πολύ σίδερο, αν θέλουμε να βρούμε και επιφανειακούς στόχους, ανεβάζουμε την ταχύτητα. Έτσι ο ανιχνευτής μπορεί να διαχωρίσει εκεί που βγάζει ένα ενιαίο σήμα για όλα τα αντικείμενα, θα ξεχωρίζει το κάθε ένα αντικείμενο και δεν θα γίνεται όλο ένα ενιαίο χτύπημα. Έχουμε τρεις στόχους και ξεκινάμε να κάνουμε ένα παράδειγμα πρώτα ταχύτητας. Η ταχύτητα είναι στο ένα και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πρόκειται για τρεις στόχους. Βάζουμε την ταχύτητα στο τρία και ξαναπερνάμε. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Τώρα βάζουμε το διαχωρισμό και ξαναπερνάμε. Εδώ είναι η αυτόματη ρύθμιση την οποία την επιλέγουμε με το ΣΥΝ, τη βάζουμε στο ON. Κάνοντας το αυτό, ο ψήθυρος του ανιχνευτή θα είναι σταθερός, αυτόματα. Δεν θα χρειάζεται να πατάμε εμείς τακτικά το πλήκτρο για να ακούμε το ελαφρύ ψιθύρισμα που υποδηλώνει ότι ο ανιχνευτής δουλεύει στο μέγιστο του βάθος. Όταν επιλέξουμε αυτόματο δεν θα χρειάζεται να πατάμε το reset αλλά θα περιμένουμε μια μικρή μείωση στο βάθος του ανιχνευτή. Επίσης, όταν πιάσουμε κάποιο στόχο, χρειάζεται κίνηση για να χτυπάει. Εδώ έχουμε ένα μέγεθος κυβωτίου στο ένα μέτρο, όπως βλέπετε το χτυπάει, αλλά αν μείνουμε ακίνητοι πάνω του, μετά από λίγο, ο ανοιχνευτής θα μηδενίσει με το μέταλλο. Για να το χτυπάει, χρειάζεται κίνηση. Εδώ είναι η κύληση συχνοτήτων, απλά μπορούμε να αλλάξουμε τις μπάντες των συχνοτήτων για να βρούμε την πιο ήσυχη όταν δουλεύουμε κοντά σε πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Κεραίες, πυλώνες, για παράδειγμα, βρίσκουμε την καλύτερη επιλογή που μας δίνει σταθερή έρευνα. Εάν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, μπορεί ο ανοιχνευτής να το κάνει αυτόματα, κρατώντα το πλήκτρο πατημένο, σκανάρει τις συχνότητες και επιλέγει τις πιο καθαρές για να μην έχει παράσιτα 
είτε από κεραίες πυλώνες ή και από άλλους ανιχνευτές δίπλα του. Ο επόμενος είναι ο ενισχυτής, όπως λέει και η ονομασία του, αυξάνει την ένταση του ήχου, όχι όμως μόνο γενικά, αυξάνει την ισχύ όταν ένα σήμα είναι πολύ βαθύ και αδύνατο. Συνίσταται να το δουλεύουμε στο 3. Επόμενη ρύθμιση είναι η ευαισθησία που κάνει πιο δυνατό τον ανιχνευτή. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι το 85. Ένας έμπειρος χειριστής μπορεί να δουλεύει 95 και 99. Όμως ενδέχεται σε κάποιο μέρος με δύσκολο χώμα να έχει πολλά παράσιτα και να χρειαστεί να μηδενίζει πιο συχνά το μηχάνημα. Επίσης, όταν έχουμε μεγάλη ευαισθησία και είμαστε κοντά σε πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρασίτων, θα πρέπει να κάνουμε τη σάρωση των συχνοτήτων, αλλά και η ευαισθησία είναι υπεύθυνη και αυτή για παράσιτα. Το τρίτο κουμπί είναι οι επιλογές του εδάφους. Πατώντας το βλέπουμε τον αριθμό του εδάφους, που έχουμε πιάσει με την αυτόματη ρύθμιση εδάφους, την οποία κάνουμε στο ξεκίνημα και τακτικά στην πορεία όταν ερευνάμε και έχουμε την αίσθηση ότι αλλάζει το έδαφος, για να μην έχουμε παράσιτα. Ένας έμπειρος χειριστής μπορεί να ρυθμίσει μόνος του τον αριθμό εδάφους και εδώ σαν συμβουλή για τους πολύ έμπειρους χειριστές αν κατεβάσουμε τη ρύθμιση εδάφους πολύ χαμηλά θα αυξήσουμε την ευαισθησία και το βάθος του ανιχνευτή για ευγενή μέταλλα όπως μεγάλα μεγέθη από χρυσό, χαλκό, ασίμι, μπρούτζο, αλουμίνιο. Κάνοντας το αυτό όμως ο ανιχνευτής θα χρειάζεται πιο συχνά μηδενισμό και γι' αυτό αυτό συνίσταται μόνο για κάποιον πολύ έμπειρο. Και επιστρέφουμε στην έρευνα. Για να ρυθμίσουμε την ένταση του ήχου στα γρήγορα, κρατάμε πατημένο το πλήν, μας εμφανίζει την πάρα και επιλέγουμε την ένταση του μεγαφώνου που θέλουμε. 